Muy buenas señores, creo que este vídeo os va a gustar porque hemos hecho algo bastante especial y es que hemos cogido según estadísticas a los jugadores con mejor prime en la historia de Valorant. Es decir, hemos cogido todos los ACS, todos los ratis y tal, y los dos que han tenido las mejores puntuaciones a lo largo de la historia de Valorant los hemos cogido y vamos a reaccionar con ellos. Y entre ellos, yo personalmente voy a elegir uno de esos dos primes y vosotros también tendréis que hacerlo en los comentarios. Por cierto, también voy a estar del 1 al 5 de junio jugando en mi directo de Twitch.tv solo al Diablo 4 durante esos 4 días y mi canal va a soltar drops, con lo cual, si te mola el juego, te lo vas a comprar o, o te lo has comprado, si me veis en directo tendrás acceso a conseguir monturas exclusivas objetos exclusivos que solo podrás hacer viendo mi directo y además si eres suscriptor podrás tener una montura legendaria además vamos a hacer un clan y vamos a hacer cosas así que si quieres hacerme compañía te lo agradezco ahora sí vamos con el vídeo Bueno, vamos a empezar con Jay. Eh, mirad cómo arriba a la izquierda sale el ACS 280,2 y su rating 1,30. ¿Vale? Esto, si no recuerdo mal, debía ser Masters o algo por el estilo. Dos balas muy bonitas usando Jet. Cuidado. Ostras. Qué buenos recuerdos, ¿eh? En Envy, Jay. Pues es que fijaos cómo era un operator en ataque jugando como en segunda línea, muy, muy rollo chamber, ¿verdad? Esta jet ya no se lleva tanto. Qué tranquilo es como dispara Jay, tío. Y la verdad es que no es una, una Jay súper, súper, súper agresiva, ¿no? 30 bastardos llevaba. Estaba jugando contra Hiko. Le pilla. Oh, no, no, arriba. Super curioso. Super curioso que realmente no es la típica Jet a la que estamos acostumbrados. No me acordaba de la Jet de... de, de, de... De Jay. Mira, contra Cru. El antiguo Cru. Creo que aquí no estaba nerfeada la Jet. Aún. Era un canteo esto. Contra Gambit. Wow. Estamos siempre además con Operator, ¿no? O casi todas las veces. O Marshall. Qué bien dispara Jay. Vale, muy bien. Habría que verle... O sea, para que os hagáis una idea, tiene mejor puntuación con su Jet que con su Chamber, ¿eh? Cuidado. Es verdad que su Jet... A lo mejor no es una de Jet de esas que aportan tanto valor a la hora de hacer la entrada, ¿no? Y de entrar al site y generar espacio. Es una Jet más de conseguir kills, de conseguir impacto desde atrás, sin generar espacio. Pero está chula, ¿eh? Es buena Jet. Ataca siempre con Operator. Contra Vivo Kate aquí. Muy bien. Sobre todo muchas kills. Uf. Sí, aquí no tenían el nerf. La Jet. Es que es increíble. Todo el rato con Operator, ¿eh? Todo el rato. Atacando, defendiendo. Oh, y esta ronda fue... Es historia. Esta ronda es historia, tío. Esta fue muy inteligentísimo. Y mira que Nats la jugó bien, eh. Se me había olvidado esta ronda. Nats ahí no tenía que haber buscado el duelo. Mira, con Vandal. Muy bien. Vale, vamos con el segundo jugador que sería Tens. Eh, ACS 289 y VLR Rating 1.35. Creo que es entonces el, el Subprime fue un pelín mayor, el de Tens. Es que lo de Tens fue loco. Sin 
5 de vida. Vale, aquí ya empezamos. Un momento ya que se encuentra ahí. Como bien decía, cerrándose el crato. Cuidado con esto, Tens. Acaban de lanzar el gatito. Cuidado, está distraído. Ve la oportunidad. Se lleva el primero. Vamos por el segundo. Dios mío. Se la pela todo. Se la pela todo. Se la pela todo. Nada, y es que mucho más variado. Fijaos, Reina, Jet, Race, Phantom, Sheriff. Creo que este Prime me va a gustar más. Qué bueno recordar estas cosas. Y ahora, sobre todo, que Ten está en ese, en ese bachecillo. Nos viene bien recordar esto. Qué buen TP. Eso sí. Gente de Fanatic cuenta una, una ronda de compras completas. Adelanta, sorpresa. Ahí está Tens, que ya se había comido. Vale. Sitio. Disparo. Tens, la doble con Sheriff. El... Una baja concreta. Sí, que inaugura el marcador. Al menos en esta ronda. Vamos a traer el suelo. El HL. Tens avanzando de manera agresiva. ¿Veis cómo esta Operator? O sea, esta, perdón. Esta Jet es, genera mucho más capital para su equipo. Porque en ataque va con Dagas, tira para adelante, Phantom, tal. La de Jet es una Jet mucho más estática que, porque, que se capitaliza menos, ¿no? Tens genera un montón de espacio y en defensa castiga mucho con el Operator Más versátil, usa más cosas Sí que me está gustando más la de Jet ¿eh? La de Tens, perdón Qué bien. Y es que están jugando contra los mejores del mundo Uff, uh, Sadak Sadak en vivo Kate, okay. que recuerdos se me había olvidado que usaba tanto, tanta reina, eh, el Tens. Aquí el juego era otra cosa. Era un juego menos desarrollado, 100%. Que no le quita nada de mérito, porque todo el mundo estaba igual, ¿no? Las dagas de Tens también me gustan más, su Phantom también. La Operator me gusta su, un poquito más la de Jay. Un poquito más. La verdad que bastante más. Pero es que Tens lo que tiene es esa electricidad, esa explosividad. Y, tenía, y aquí estaba Moreno. <risa> Uy, casi le sale. Fénix también, tío. <risa> Qué locura. ¿Quién era el que estaba con Fénix? Sí, es verdad. El meta de usar Fénix aquí. Qué bien, Tens. Ah, esta fue muy buena también, otra mítica. La que leó aquí el hombre. Aquí es cuando la gente empezó ya a decir lo de, lo de la Marsa. El... Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. A mí personalmente yo me quedaría con el Prime de Tens, pero bueno, a opiniones colores, así que decidme vosotros. Cuál, con qué Prime os quedaríais y por qué. Y si os gusta mucho, seguiremos haciendo esta serie de los mejores Primes y comparando un poco nuestros gustos. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.